solid state chemistry short answer questions video 2 we are preparing for board exams intermediate public examinations Andhra Pradesh Telangana so Bragg's equation is actually not there in the CBSE that means this question won't come for um, CBSE board examination because it is not there but for some state boards like Telangana and R this question is there so let's have a look at this Bragg's equation Bragg's has proposed an equation to explain the relation between interplanar distance wavelength of x-rays and angle of diffraction see here all of you are mathematicians so this will be easy for you from diagram second x-ray travels more distance than first x-ray and e is equals to bc plus bd bc and bd cb plus bd is equal to n lambda here n is equals to 1 2 3 in triangle abc triangle abc this triangle okay so i don't want to make mess here you can check sin theta is equal to cb by ab is equal to cb by d so this is known to you mathematics students it will be easy for you then sin theta is equal to bd by ab and again that is also d sin theta so this is d sin theta this is one more d sin theta so from equation 1 2 3 d sin theta plus d sin theta is equal to n lambda or n lambda is equals to 2 d sin theta n lambda is equal to 2d sin theta is known as Bragg's equation and here n is order of diffraction don't worry much about this this is only for Hyderabad students you can say in remaining places this question is not there explain similarities and differences between metallic and ionic crystals see Similarities between metallic and ionic crystals, both are electrical conductors, both having high melting points. Then now you see the differences. Ionic solids, they contain ions. Metallic solids, they contain a positive ions in a sea of electrons. Electron C theory, chemical bonding class 11. Okay, now this is not exactly correct, but you can consider. Ionic solids example is sodium chloride type. Metallic solids means metals which are solids like copper and iron. Bonding between the ions, coulombic force of attraction will be there. Or is a strong electrostatic force of attraction between oppositely charges, positive negative electrostatic forces. Here metallic bonding between metal atoms. Physical nature, hard but brittle. Here hard and malleable and ductile. Malleable means you can make into very very thin sheets. Like they say, right? Na, sweets ke upar lagate na. Aapke dairy milk ke andar jo foil rehte hai na, I say foils. Otherwise, jab aap sweet shop mein jayenge, to aluminium foils bhi laga ke rehte hai, kuch sweets ke upar. Yeah, 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 same. Silver foil. And ductile means you are making into thin wires. Okay, na, jab ghar mein ek wire milega aapko, electrical wire. Us wire ko open karke dekho, uske andar copper waste rehte hai, bohuti, bohuti patla wala. Okay, na. Otherwise, you ask your mama, you ask your sister, okay, now, in their gold ornaments, there will be very, very thin lines, that is ductile. Ductility means drawing into thin wires. Electrical conductivity, ionic solids are insulators in solid states, but conductors in molten state and in aqueous solutions. Okay, now, in solid state, they are insulators, but metallic conductors are always conducting, okay, now, in solid state as well as in molten state. You can expect this in 4 marks. Next 4 marks question is. Explain why ionic solids are hard and brittle. Ionic solids are hard and brittle. Okay. Ionic solids are formed by 3 dimensional arrangement of cations and anions. Because of this kind of 3 dimensional arrangement of cations and anions. They are with strong columbic attractions. So they are hard and brittle example same example same question also very simple question we will make this question a little bigger here calculate the efficiency 
of packing in case of metal in simple cubic crystal in simple cubic crystal means you need to put a diagram that will give you a very good score in simple cubic there will be only eight corners atoms are at corners see this is one atom i am taking this is another atom kuch sahi tarike se nahi hai to kuch mat socho yaar otherwise i need to put okay na some 25 paise coins 50 paise coins abhi ho nahi hai na एक रुपये के काइंस लगाएंगे चलेगा ये जो आपको दिख रहा है दिस इज रेडियस दिस इज अनदर रेडियस टू रेडियस एंड ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं एज लेंथ बेटा एज लेंथ इज ए सो ए इज इक्वल्स टू टू आर एंड सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में नंबर ऑफ इफेक्टिव आइटम्स विल बी वन जेड इज इक्वल्स टू वन एंड वॉल्यूम ऑफ स्पेयर फार्मूला इज फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब एंड पैकिंग एफिशियंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम्स इन टू देर वॉल्यूम by total volume of the cube percentage aapko chahiye the into 100 number of atoms are one only and volume of sphere is 4 by 3 pi r cube by volume of the cube is 8 r cube actually this is a is equal to r na 2 r whole cube 2 r whole cube because volume is equals to height into width into length a into a into a a is equal to r we mentioned so 2r whole cube is nothing but 8r cube that is mentioned here so which is equals to 52.4 percentage four marks question if you put this diagram this will be much better okay aa gaya na samajh mein kuch doubt hai to fir se pucho yaar aur ek bar kar lenge calculate the efficiency of packing in case of metal in body centered cubic crystal ab kya hota hai ab maza aayega dekho ये आपका एक क्रिस्टल है सोचो यूनिट से लेइए इसमें क्या बनता है राइट नाउ आई एम टेकिंग एटम सेट कॉर्नर्स दिस इज ए कॉर्नर दिस इज ए कॉर्नर इट इज ए कॉर्नर इट लाइक दिस कॉर्नर सर देर बेटा बॉडी सेंटर का मतलब होता है देर इज एन एटम एट द बॉडी सेंटर दिस इज द बॉडी सेंटर और मैं अगर आप एक रूम में बैठे हैं तो नाउ यू सी आपसे ओके ना कॉर्नर में आपको एक आपको एक आपको एक ये एक यस क्या एक कॉर्नर दिख रहा है ना ऊपर के एक कॉर्नर देखो और अभी सर मुड़ के इससे पहले आप जिस तरफ देखे थे उसके एग्जैक्ट अपोजिट में अपोजिट में नीचे की तरफ का कॉर्नर देखो ये आपके ऊपर की तरफ का राइट हैंड के ऊपर की तरफ का कॉर्नर है ये आपके लेफ्ट हैंड की तरफ के नीचे की तरफ की कॉर्नर है और ये डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ दिस इज वन रेडियस यहाँ पे दो रेडियस होता है और यहाँ पे एक रेडियस होता है सो so ये जो डिस्टेंस है ये फोर आर है दिस इज इक्वल टू रूट थ्री ए है ना फोर आर इज इक्वल टू रूट थ्री ए एक ऐसे आ गया फोर आर इज इक्वल रूट थ्री ए इसके लिए आपको समझना है तो आउट दो मिनट मुझे टाइम दो आपको आज जल्दी चाहिए तो आप मुझे कून दो मैं आपको आज जल्दी दूंगा ऐसे आप मिनट दो मिनट टाइम दो ये देखो बेटा ये यहाँ से मैं आपको कर रहा हूँ ये एक एज लेंथ है ये भी एक एज लेंथ है इसको हम बी ले लेंगे सो एक और इंटरवल पाइथा अगर स्थिर हम बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर आर इज इक्वल टू टू ए स्क्वेयर सही है ना नाव अब क्या करेंगे नाव आई एम टेकिंग दिस वन सी दिस आई वॉन्ट टू टेक दिस ट्राइंगल दिस इज बी दिस इज अगेन एज लेंथ ये नाउ ई ए अगर आप सी सोचेंगे तो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर विच इज नथिंग बट थ्री ए स्क्वेयर और ये सी स्क्वेयर का मतलब होता है आर ये सी इज इक्वल रूट थ्री ए फाइन ये सी होता है बेटा फोर आर 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 ए आर ए आर दिस इज दिस पार्ट दिस पार्ट इज आर फोर आर इज इक्वल टू रूट थ्री ऐसा आ गया समझ में आ गया ना आराम से आराम से और एक बार देख लो नहीं तो अगर ये भी नहीं आया तो मेरा नंबर यहाँ पे है आप मुझे व्हाट्सअप कर दो मैं आपको और एक बार समझा देता हूँ दिस इज योर लक्ष्मा रेडी सर सो देखो एज लेंथ आ गया यहाँ पे फोर आर इज इक्वल रूट थ्री ए आर ये इज इक्वल टू फोर आर बे रूट थ्री नंबर ऑफ इफेक्टिव आइटम्स होता है दो वॉल्यूम ऑफ आइटम इज फोर बाई थ्री पैर क्यूब जस्ट नाम हम देख रहे थे पैकिंग एफिशियंसी इज इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स इन वॉल्यूम ऑफ स्पेयर बाई वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ये अगर आप 
फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सिक्सटी एट परसेंटेज बढ़िया यार इससे पहले तो फिफ्टी टू पॉइंट फोर था ये सिक्सटी एट अच्छा हो गया थोड़ा बढ़ गया नंबर दैट इज ऑक्यूपाइड स्पेस इज सिक्सटी एट एंड थर्टी टू परसेंट इज एम स्पेस समझ में आ गया ना अब देखेंगे और एक क्वेश्चन ओके उठो थोड़ा पास करो पॉज करो एक ग्लास पानी लाओ यस हैव ए ग्लास ऑफ वाटर रिलैक्स कुछ बगल में खाने का है तो खा लो एक बिस्किट खा लो अब आ जाओ बैठ क्या लिख लेट द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अब फेस सेंटर में क्या होता है ये देखो आप इसमें हम लेंगे यहाँ पे एक आइटम कॉर्नर ये एक आइटम कॉर्नर बीच में यहाँ पे ए फेस होता है यहाँ पे एक आइटम इसमें कितना है ये एक रेडियस है एक रेडियस है एक रेडियस है एक रेडियस है तो यहाँ से यहाँ तक आप लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू फोर आर चार रेडियस है वहाँ पे और ये होता है एडज लेंथ ये दिस इज एडज लेंथ ये ये इसको हम सोचेंगे भी सो एक आर इंट पाइता का सीरम बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर आर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए स्क्वेयर आर बी इज इक्वल टू रूट टू ए और बी का मतलब होता है जस्ट नाउ यू आर डिस्कसिंग फोर आर फोर आर इज इक्वल टू रूट टू ए इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे चलो ये जब ये वही लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे नंबर ऑफ इफेक्टिव आइटम्स होता है फोर टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव आइटम्स विल बी फोर ईयर ओके वेन फोर आइटम्स आर देर वॉल्यूम ऑफ इच पीयर इज फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब बाई ये फोर आर इज इक्वल रूट टू ए आर इज इक्वल टू रूट टू ए बाई फोर ये आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको इधर आंसर मिल जाएगा सेवेंटी फोर परसेंट यू विल बी गेटिंग योर सेवेंटी फोर परसेंटेज सो एफिशियंसी ऑफ पैकिंग इन केस ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस विल बी सेवेंटी फोर मैक्सिमम ईयर बहुत ज़्यादा है सो ट्वेंटी सिक्स परसेंट एम टी द सेम पैकिंग एफिशियंसी अकर्स इन एच सी पी अरेंजमेंट ऑल्सो अगर आपको क्वेश्चन में एच सी पी आए तो वो भी आप ले सकते हो कितने क्वेश्चन है एट क्वेश्चन है भैया पाँच क्वेश्चन हो गया और तीन क्वेश्चन कर लेंगे ओके ना तो अगर बिस्किट अभी बचा है तो एक बिस्किट काला और और कम बैक चलो यार ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ टू एलिमेंट्स पी एंड क्यू आइटम्स ऑफ क्यू आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूबिक एंड पी एट द बॉडी सेंटर वॉट इज द फार्मूला ऑफ द कॉम्पाउंड वॉट इज द कॉर्नेस नंबर ऑफ पी एंड क्यू ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ओके दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट इन जे ई मेन एंड नीट एग्जाम्स ऑल्सो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब ओके ना एट कॉर्नर्स होता है और एक एक कॉर्नर के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वन बाई एट सो नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ क्यू आइटम्स इज इक्वल्स टू वन सिमिलरली पी आइटम्स आर एट बॉडी सेंटर्स वन बॉडी सेंटर इट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वन सो दिस इज अगेन वन सो फार्मूला इज पी क्यू एंड कॉर्नेस नंबर इज गोइंट बी बॉडी सेंटर है ना बॉडी सेंटर में कॉर्नेस नंबर होता है एट फॉर बोथ बोथ आइटम्स इट इज गोइंग टू बी एट कमिंग टू डिस कहीं से लिखना चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है यार ओके ना फोर मार्क्स क्वेश्चन है तो थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको ओके ना यू नीड टू राइट अराउंड हाफ पेज डिस्क्राइब द टू मेन टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स एंड कंट्रास्ट देयर कंडक्शन मैकेनिज्म ठीक या टू टाइप्स एन टाइप सेमी कंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर्स नेगेटिव टाइप सेमी कंडक्टर्स एंड पॉजिटिव टाइप सेमी कंडक्टर्स इन नेगेटिव टाइप से बनता है एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना चाहिए जनरली सिलिकॉन आप याद रखो ओके ना सिलिकॉन इज बेस्ट कंडक्टर सेमी कंडक्टर्स में इससे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना बोले तो ग्रुप फिफ्टीन वाला आप लेंगे तो इफ यू टेक ग्रुप फिफ्टीन दैट इज एन टाइप इफ यू टेक ग्रुप थर्टीन दैट इज बी पी टाइप ये एक लाइन आप याद रखो बाकी सब यू कैन आराम से फिल कर सकते हो देखेंगे सेमी कंडक्टर्स आर ऑप्टेन बाई एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फिफ्टी ए ग्रुप एलिमेंट्स फास्फरस और आर्सनिक इंटू प्योर सिलिकॉन और जेरमेनियम बाय डोपिंग आर कॉल्ड एन टाइप सेमी कंडक्टर्स वेन फास्फरस और आर्सनिक इज एडेड टू सिलिकॉन और जेरमेनियम सम ऑफ द सिलिकॉन और जेरमेनियम आइटम्स इन द क्रिस्टल आर रिप्लेस्ड बाई फास्फरस ऑफ फास्फरस और आर्सनिक ओके सो फॉर एग्जाम्पल ईच सिलिकॉन विल बी फॉर्मिंग फोर बार्स बेटर राइट नाउ यू आर रिप्लेसिंग दिस सिलिकॉन बाई फास्फरस सो फास्फरस इज नाउ फॉर्मिंग फोर बार्स बट फास्फरस के पास फाइव बांस बनाने के लिए फाइव इलेक्ट्रॉन्स होता है वन इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेस विथ फास्फरस इसके वजह से इसका एन टाइप बोलते हैं आ गया ना समझ में 
सही बात है फोर आउट ऑफ फाइव इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फास्फरस और आर्सनिक एटम विल बी यूज फॉर बॉन्डिंग विथ सिलिकॉन और जर्मेनियम आइटम्स वाइल द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेक्ट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन पी टेप सेमी कंडक्टर्स सेमी कंडक्टर्स आर ऑप्टेंड बाई एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ थर्टीन ए ग्रुप थर्टीन ग्रुप और थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स लाइक बोरान एल्यूमिनियम गैलियम और इंडियम इन टू प्योर सिलिकॉन और जेरमेनियम बाई डोपिंग इज कार्ड पी टेप सेमी कंडक्टर सेम लॉजिक है यार सिलिकॉन के पास फोर बॉन्ड्स होना चाहिए एक सिलिकॉन को आप रिप्लेस करेंगे तो एक एल्यूमिनियम के साथ में एल्यूमिनियम कैन फॉर्म ओनली थ्री देर विल बी वन वैकेंट प्लेस एक वैकेंट प्लेस है तो भी चलेगा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे घुस सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कैन काम दिया इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहा है तो कनेक्टर बन जाएगा वो वेन बोरान और एल्यूमिनियम इज एडेड टू प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम आइटम्स सम ऑफ द सिलिकॉन और जर्मेनियम इन द क्रिस्टल आर रिप्लेसड बाई बोरान एंड एल्यूमिनियम आइटम्स Three electrons of boron and aluminium atom will be used for bonding with silicon or germanium atoms, while the fourth is the electron vacancy, or you can say hole, which serves the conductivity, which is the reason for the conductivity. So, yeah, na, both yeh chhi question hai. Question number eight. Is video ke baad hum solution mein jayenge. Solutions mein aapko khel deta hu. Aaj ab solid state complete kar do, right? चलो देखो यार क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज आइर पी टाइप और एन टाइप अभी हम बात कर रहे थे जर्मेनियम डोप्ड विथ इंडियम इंडियम कौन से ग्रुप में आता है बोरान एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थर्टीन ग्रुप में आ गया तो ये पॉजिटिव टाइप बन गया सिलिकॉन इज डोप्ड विथ बोरान बोरान भी सेम है दोनों भी सेम है यार सेमी कंडक्टर सर ऑप्टेंट बाई एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स इन टू प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम आर कार्ड एन टाइप सेमी कंडक्टर्स सेमी कंडक्टर्स आर ऑप्टेंड बाई एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर ग्रुप एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड पी टेप सेमी कंडक्टर्स जर्मेनियम दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा है जर्मेनियम डोप्ड विथ इंडियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पी टेप सेमी कंडक्टर ड्यू टू पॉजिटिव होल और नो इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन डोप्ड विथ बोरान इज ऑल्सो सेम टाइप अगर आपको पूछे सिलिकॉन इज डोप्ड विथ फास्परस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन टाइप सेमी कंडक्टर ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ भी पूछ सकते हैं ओके सो ये क्वेश्चन सब पढ़ लो आराम से समझ लो एक बार नया आए तो दूसरे बार कर लो तब भी नया आया तो आप आराम से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ट्वेंटी फोर बाई सेवन यार रात में दो बजे मैसेज मत करो ओके राइट चलो दिस इज योर लक्ष्मण रेड्डी सर कल मिलेंगे हम सोल्यूशन के साथ में गुड डे